。前两集我们入住长梁川十八楼温泉旅馆，体验季节限定的鸬鹚捕鱼活动，接着要出发践行，前往位在金华山上的祈福城。经过祈福公园、综合安内所，登金华山，有多条山径步道。我们选走北面的水手道，又叫冥想小径，中间是最险峻的马背登山道。待会儿会经过两条山径的岔路。原始的山径，有野生动物出没。金华山主要是由岩盘构成，地面上有许多被雨水冲刷的碎石，走起来沙沙作响。据说从前这里是城主用来逃脱的路线，全长大约二点五公里，高低差约三百公尺。两条登山道的分岔点。后方是伊奈坡神社旧址，神社目前坐落在金华山下。山腰路很平缓，但要小心落石。开始出现陡坡，山径上大多是坚硬的碎石。树根无法深入地底，因此随处可见树根盘踞岩石上的景观。距离祈福城还有一公里。终点出现溪流瀑布。途中能看见许多大树，据说这里最大的杉树直径能超过一百三十公分壮观的岩层，抵达第一处观景台，可以远眺飞驼山脉和底下的长梁川。又一处观景台，祈福城里门，周边有许多石园遗迹。
大约花了一个半小时抵达山顶。齐富城天守是港古建造的魔女天守。真正的齐富城早在十七世纪初，官员之战后就废城，经历了多次迁移、重筑、烧毁，只能靠史学家考证努力复原。天守阁一至三楼皆为资料馆。居馆遗址出土的菊花纹金箔瓦和牡丹纹金箔瓦复制品。早年这一带是美浓国景之口，直连信长（一五六七年）占领后改名其父，道叶山城则改名其父城。一五七六年，信长将居城迁至安土，本能寺之变后也被烧毁了。四楼展望台有三百六十度视野，可以远眺长梁川、南面的农委平原及南阿尔卑斯山脉，东面惠纳山、木增玉月山。往下走，可以拍到天守阁的全貌经过齐富城资料馆，往金华缆车方向下山搭缆车下山只需要三到四分钟。到祈福公园参观，公园是战国时代祈福城城主。斋藤道三以及织田信长宅邸的所在地，三重塔则是一九一七年为了纪念大正天皇登基而建造。
回到缆车站。前方就是入口，结束行程。下一集我们要转移阵地，往距里奇富车程约一个半小时的晋江八番，来趟小旅行。